இடையிலா ஓடும் பேருந்துல நிர்பயா அப்படிங்கற பொண்ண ஐந்து இளைஞர்கள் சேர்ந்து பாலியல் பலாத்காரம் செஞ்சு ஓடும் பேருந்துல இருந்து தூக்கி வீசிட்டாங்க இதன் காரணமாக அந்த பொண்ணு தலையில பலமா அடிபட்டு சீசி பலம் அடிக்காம உயிரிழந்துட்டாங்க இந்த வழக்கு கண தீர்ப்பு வெளிவந்து அந்த ஐவர்ல நான்கு பேருக்கு தூக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்டுச்சு ஒருவன் பதினெட்டு வயதுக்கு கீழே இருக்கிறதால சிறுவர் சீர்திருத்த பள்ளியில சேர்த்திருக்கிறாங்க சமீபத்துல தான் அந்த நால்வருக்குமே தூக்கு தண்டனை நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மக்களுக்குமே இதனால் ஏற்பட்ட வடு கூட இன்னும் மாறல அதற்குள்ளாகவே மறுபடியும் ஓடும் பேருந்துல இன்னொரு பாலியல் வக்கர சம்பவம் நடந்திருக்கு நொய்டாவில இருந்து மதுரா வர செல்லக்கூடிய படுக்கை வசதி கொண்ட ஓடும் பேருந்துல கடந்த இரண்டு தினங்களுக்கு முன்பாக இருபத்தி ஐந்து வயது மதிக்கத்தக்க ஒரு பெண் அவங்களுடைய ஒரு வயது குழந்தை எடுத்துட்டு பஸ்ல பயணம் செஞ்சிருக்காங்க பொதுவாகவே கர்ப்பிணி பெண்கள் குழந்தைகளோட வந்திருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு கீழ் அடுக்கல தான் இருக்கைகள் ஒதுக்கப்படணும் ஆனா இவங்களுக்கு மேல ஒதுக்கி இருக்கிறாங்க அந்த இருக்கையில கடுமையான சிரமங்களுக்கு மத்தியில மேல ஏற அந்த பொண்ணு தன்னுடைய ஒரு வயது குழந்தையை வச்சுட்டு அந்த இருக்கையிலேயே படுத்துட்டாங்க படுத்திருந்த பெண்கிட்ட கண்டக்டர் டிக்கெட்டை பரிசோதனை செய்வதற்காக வந்திருக்கிறாரு அப்போது சில ஆபாசமான வார்த்தைகளை பேசி பாலியல் சில் மிஷங்களையும் செஞ்சிருக்கிறாரு இந்த சம்பவத்தை பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய சக பயணிகள் பார்த்துட்டு வந்திருக்காங்க ஆனால் யாருமே இதற்கு எதிராக எந்த கேள்வியும் எழுப்பல நெடுந்தூரம் செல்லக்கூடிய பேருந்தா இருப்பதால நடத்துனார் டிரைவர் இருவருமே மாறி மாறி பேருந்து இயக்கக்கூடிய வசதி அந்த பேருந்துல இருந்தது ஒரு வயது பெண் குழந்தை பசியால் அழுததால அந்த குழந்தைக்கு பால் கொடுப்பதற்காக இருக்கையில் இருக்கக்கூடிய ஸ்கிரீனை மறைச்சிட்டு அந்த குழந்தைக்கு பால் கொடுத்துருக்கிறாங்க பால் கொடுத்த நிலையிலேயே பேருந்து பயணத்தில் இருப்பதால அசதியில அந்த பெண்மணியும் தூங்கிட்டாங்க இதை கவனிச்சு பார்த்துட்டு இருந்த அதை நடத்தினர் பெண்ணுக்கு அருகே வந்து அந்த பெண்மையினுடைய மார்பை அமைச்சு இருக்கிறாரு உடனே முடிச்சுக்கிட்ட அந்த பெண் தன்னுடைய அங்கங்களை சேலைகளால இழுத்து போக்கி இருக்கிறாங்க எதுவுமே தெரியாத போல நடத்தினர் அங்கிருந்து விலகி போயிட்டாரு இந்த காட்சிகள் எல்லாமே பக்கத்துல பயணம் செஞ்சுட்டு இருக்கக்கூடிய சக பயணிகள் பார்த்துட்டே இருந்திருக்காங்க ஆனா யாருமே இவங்களை எதிர்த்து ஒரு கேள்வி கூட கேட்கல பிறகு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு நடத்துனர் ஓட்டுநர் இரண்டு பேருமே மாறி மாறி அந்த பெண்ணுடைய இரண்டு பக்க மார்பையுமே அமைச்சு இருக்கிறாங்க பல முறை அந்த பெண்மணி கண்டிச்சும் கூட இருவருமே கேட்காம அத்துமீறல் செயல்களை செஞ்சிருக்காங்க இவங்களோட பாலியல் வக்கர செயல்களை பொறுக்க முடியாத அந்த பெண்மணி லக்னோ சாலையில பயணம் செஞ்சுட்டு இருக்கும் போது அந்த பேருந்து நிறுத்த சொல்லி அந்த பேருந்துல இருந்து இறங்கிட்டாங்க இறங்க உடனே தன்னுடைய ஒரு வயது பெண் குழந்தையும் கையில் கொண்டு வந்த பேக்கையும் எடுத்துட்டு நேராக கௌதம புத்தர் நகர காவல் நிலையத்துக்கு போய் அந்த பேருந்துடைய நடத்துனர் மேலையும் ஓட்டுநர் மேலையும் சட்ட ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்படணும் அப்படின்னு புகார் கொடுத்திருக்கிறாங்க அந்த புகாரின் பேர்ல நடவடிக்கை எடுத்த காவல்துறை அதிகாரிகள் உடனடியாக அந்த பேருந்தை நிறுத்தினது மட்டும் இல்லாம அந்த பேருந்தையே பறிமுதல் செய்து ஓட்டுநர் நடத்துனர் இருவரையுமே கைது செய்திருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாம ஏற்கனவே டெல்லியில நிர்பயா வழக்குல ஒரு இளம் பண்ண நாலு வாலிபர்கள் கற்பழித்த போது சில பயணிகள் எந்த விதமான எதிர்ப்பும் காட்டாம இருந்திருக்கிறாங்க அதே போன்ற சம்பவம் தற்போது நடந்திருக்கு ஆனா ஒரு வயது குழந்தையை கையில வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு பெருமணிக்கு இது போன்ற தர்ம சங்கடமான நிலைமை ஏற்படும் போது இவங்களை காப்பாற்றுவதற்காக சக பயணிகள் யாருமே முன் வராது மிகப்பெரிய வருத்தத்தை ஏற்படுத்துது அப்படின்னு காவல்துறை அதிகாரிகள் கடுமையான கண்டனத்தை பதிவு செஞ்சிருக்காங்க இது போன்ற பெண்கள் தனியாக பிரயாணம் செய்யும் போது ஆண்களால பல எண்ணங்களுக்கு ஆளாகிறாங்க இந்த சமூகத்தை நம்பி தான் பெண்கள் தனிமையில வெளியே வராங்க ஆனா அந்த சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய நாம தான் இதை தட்டி கேட்கக்கூடிய இடத்துல இருக்கிறோம் இதை பார்த்துட்டு பார்க்காத போல இருக்கும் போது நம்முடைய தங்கைக்கும் தாய்க்கும் இதே நிலைமை தான் ஏற்படும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தை எந்தைக்குமே மறந்துவிடக் கூடாது இருங்க போதுக்கு முன்னாடி இது மாதிரி வீடியோஸ் ரெகுலரா பாக்கணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அது கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கி